Matthew 26:38. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Loneliness and isolation. Thank you, Father, that you are with us, you are in us, and you never leave us. Sa sandaling ito, Panginoon, kami po ay nagpapasakop, humihingi ng kaliwanagan, karunungan, at mangusap kayo sa amin para mga pang-araw-araw na buhay namin ay maiayo namin sa iyong kalooban. Be our preacher, our teacher, our healer. We seek you. Thank you, Father, in the name of your Son, Jesus. Marami mga tao kung minsan nagsasabi nila halos mamatay sila sa lungkot. Sabi ni Jesus, nung siya ay magdarasal sa halamanan ng Gethsemane, ganun din. Matthew 26:38, He said to them, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. These two sentences will give us a great insight into how to handle deep loneliness and isolation. But suffice to say, Jesus knew extreme sadness. Alam niya ang pinakamatindi, pinakamalalim na lungkot na halos pa nga, sabi niya, ay ikamatay niya. Mark 15.34 In at three in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, My God, my God, why have you forsaken me? At nung malalagot ang kanyang hininga, ay naramdaman niyang nalagot din ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Ama. Jesus knew extreme rejection, extreme isolation. Mga problema natin mga tao, ang ating isolation, rejection, and loneliness, dinaanan na lahat ni Jesus yun. At kaya na tayo, gusto niya tayong tulungan. Jesus understands and can help those who are burdened with isolation and loneliness. At maaaring yun ay tayo o mga taong mahal sa atin sa buhay o pareho. Loneliness is a silent epidemic. Naglalabanan ng marami mga bansa sa number one position sa dami ng nagpapakamatay taon-taon. Suicide is on the rise. And even in our happy nation and among our happy people, it is becoming a situation. Knowing and understanding loneliness could help much. Our own loneliness and that of people who are close to us. But loneliness is a subjective, personal, private experience. No one can be truly, no one can be truly be sad for you. Only you can be happy for you and can be sad for you. May nakikiramay lang, nakikihati, nakikitulong, pero ikaw lang talaga ang makababatid at makalulutas ng iyong sariling kalungkutan. Proverbs 14.10 Each heart knows its own bitterness and no one else can share its joy. So wala talagang tunay na pwedeng humate sa iyong lungkot at saya kailang ikaw ang gumawa ng paraan tungkol dyan. Kanya-kanyang puso, kanya-kanyang dala. But of course, we people around can help one another how to ease the burden and how to make the burden lighter. Loneliness is a reality among many people. It's only a matter of time before people would be lonely. So understand loneliness. Among the many phenomena in our lives, it's one that should be understood well because it's one that keeps coming back. It's one that is very threatening or even very presently real. But loneliness, according to many studies, and our very personal experience tells us that it is mainly caused by separation. Physical separation from people who matter, mental, emotional, and spiritual separation. Kaya kumisan may kasama ka pero malungkot ka rin kasi magkalayo ang loob nyo. Pero naman, iisa ang loob nyo, pero magkalayo ang katawan nyo, kaya malungkot pa rin. Maraming formula ng ending, malungkot ka. At pati ang spiritual uh, separation natin from God can cause a lot of complications that are not so easily identifiable na yun pala ang dahilan. Western civilization has a very clear history of separation. 
Nung una, ang lahat ng mga tao sa balat ng lupa, puro pamipamilya lang, tribo-tribo. Sa ating sinaunang kasaysayan, barangay, hanggang doon lumaki ang ating community and not beyond that. Kaya nanatiling mas malapit tayo sa isa't isa. But during the European Renaissance, in the 14th to the 17th century, nagsimulang maglayo-layo ang isip ng mga tao kasi mayroong mga rumunong, naging mga experts sa sciences, sa philosophies, at naiwan nila yung mga asawa nila, kamag-anak nila, o community nila, nagkaroon ng mga ganong klaseng separation. In the Industrial Revolution in Europe that happened from 1760 to 1840, there was a lot of separation kasi nung araw ang mga tao, farmers lang lahat or hunter-gatherers. Pero nung nagkaroon ng Industrial Revolution, nauso ang mga factories, nauso ang mga cities, marami mga tao sa mga malalayo, mga liblib na lugar, isa sa kanila ay pupunta sa city, sa factory para magtrabaho, nagsimula ang paghihiwalay. Sa atin din kasaysayan, ang ating mga kababayan at mga ninuno ay magkakasama lang sa baryo, doon kay sinilang, doon kalalaki, doon kay papanganak, doon ka mga nganak, doon ka mamamatay, doon ka ililibing, kayo-kayo lang. And there was no sense of separation. Pero nung no, uso yung mga galleon trade, ang ating mga tripulante, sumasakay sa barko, san taon, dalawang taon na kasakay doon, nagsimula yung mga pag eh, na hanggang ngayon, very clearly seen sa ating uh, overseas contract work phenomenon. Na nearly every household has somebody abroad. That there's probably no Filipino na wala siyang kaibigan o kakilala na hindi nagtatrabaho sa barko or abroad. So, totoong-totoo sa atin ang pag eh. At dahil doon, maraming maraming kalungkutan. Yung iba iniimpit na lang itinatago, pero meron. Yun ang iba buong drama ang ibinubulala sa airport. Ito yung aalis ang mahal sa buhay. So, pero meron. But loneliness is a biological function. In fact, it's a biological warning like hunger is. Sa mo sana hindi nalang nakakaramdam ng gutom. Blessing makaramdam ng gutom kasi warning yon ng nature na kailangan na ng katawan mo ng pagkain. Kasi kung hindi ka na warning, hindi ka nagugutom, hindi ka kakain, bigla ka nalang mamamatay. Ganon din ang kalungkutan. Blessing siya dahil sa isang biological warning. Bakit siya blessing? Loneliness makes you pay attention to the pressing physical needs of yours. Ano yon? Pinag-usapan natin na ang una sa lipunan, nung na-develop ang mga tao, mga closely knit families lang, mga tribe. At hanggang ngayon, up to a point, tayo mga Pilipino, very tribal ang orientation. To the point that we are not thinking in terms of nation, we're thinking of our barrio, of our region, of our family. So, malapit pa tayo sa ganung form. But this kind of social structure knows that survival is in numbers, in cooperation. In the family, in the community, in the tribe. Kaya pag ikay nasa barrio, lalo't mas liblib, mas nakikisama ka sa kapwa. Dahil sa barrio, kung manganganak ka, wala ka namang kotse, kung pasakayin ka nung kapitbahay mong may tricycle at dinala ka sa clinics, pasalamat ka. Kaya habang di ka nanganganak, paano yung pakisama mo sa kanya dahil may tricycle siya eh? Interdependence. Pag kailangan, pag may namatay, mag-abuloy ka. Para ikaw namatayan, mag-aabuloy din sila. So, may ganun tayo. Yung closest ng family ties natin, may economic dimension yan. Kaya pag yumayaman na ang mga tao, tumitira sa mga lungsod, hindi na sila nakikilam sa neighbor nila. Kasi may sarili-sarili silang kotse, hindi nila kailangan makisakay. May sarili-sarili silang ulam, may sarili-sarili silang hanap buhay, nagiging mas interpersonal, uh, mas less personal, and that's also a climate for more loneliness. Unless city people are able to recreate the tribe and invent their own tribes. Kaya may mga tribe ng mga nag exercise sa plaza. May mga tribe ng mga ganito at ganun ng interest. Kasi you always recreate the small tribe. Because there's security in such a setting. Ngayon, pag nalulungkot ang tao, ibig sabihin, kulang ka sa tribe. It's a warning. So, in this context, aloneness is a biological danger. It's biologically dangerous. Bakit? Kasi yung survival mode depends kung may mga tutulong sa'yo, may support system ka. So, pag alone ka, nalulungkot ka, your body tells you, hoy, sobra ka nang separated and isolated, kaya nalulungkot ka, ikaw ngayon lalabas, magte-text, kaya maglamang maaalala ang text sa'yo, hindi mo naman naaalala nung masaya ka. 
Sabi mo, musta? Pero ang totoo, gusto mong ikaw ang tanungin niya na musta? Kaya ang sama ng loob mo, pasahin niya, okay, tapos hindi na sumagot ulit. <laughs> because every text is a cry for help. So, nagte-text ka para text ang karen. Now, aloneness is biologically dangerous because in the tribal setting, nag-iisa ka, kayang-kaya kang kainin ng leyon, kayang-kaya kang pagtulong-tulungan ng mga hayop, o natumba ka, walang tutulong sa'yo, nangailangan ka, walang mag-aabuloy. That's why creation mandates that these risky situations cause loneliness. Risky na kulang ka ng social support, then nature wired you to be lungkot. That leads to longing for company and belongingness. And so people seek safety in community. Loneliness compels people to seek community, which really means survival. Loneliness is a biological warning. Na delikado ka, pagka nangailangan ka, walang tutulong sa'yo. Pag namatay ka, walang maglilibing sa'yo. Pag nakasakit ka, walang magdadala sa'yo sa ospital, walang dadalaw. So, lumungkot ka ng lumungkot. Para pag nalulungkot ka na, gagawa ka ng paraan to connect with people. Kailan usong-uso ang sense of community? In primitive times, because the tribe had to survive, or the family. Kasi pati, pati mga hayop, kalaban mo rin eh. Kailan uso yan? When there is a need for interdependence. Kailan usong-uso ang sense of community in times of poverty or crisis or trauma or grief? Kaya pag may namamatay tayong mahal sa buhay, nakikita kita tayo, naglalamay tayo doon, kwentuhan ang kwentuhan ang walang katapusan para i-comfort ang isa't isa. Ang lungkot naman, maglalamay ka mag-isa. Baka mauna ka pang ilibing doon sa bangkay. There's a classic example of this kind of lungkot that compelled somebody to move and reconnect. Luke 15, 16-17, yung tinatawag nating uh, prodigal son, umalis sa tatay niya, inubos niya ang pera niya, tapos naghirap siya, na-employ siya, tag-alaga ng mga baboy, gutom na gutom siya, isolated siya, wala na siya kaibigan kasi wala na siyang pera. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. At nasabi niya sa sarili, Labis-labis ang pagkain ng mga alila sa aking ama, ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. So niya, alam ko na, babalik ako sa tatay ko. I want that community, I want that food, I want that house. At kahit hindi niya ako tanggaping anak, basta nandun lang ako, okay na ako. Nung siya ay maraming pera, surrounded by prostitutes and having a good time, hindi niya naalala ang tatay niya kasi hindi naman siya nalulungkot. Hindi niya kailangan malungkot noon dahil may pera siya, meron siyang company, marami siyang ginagagawa. Pero nung nanganganib na siyang magutom, mapag-isa, mamatay sa hirap, pinalungkot na siya ng kanyang sariling body system para mag-isip-isip siya to reconnect with his father. Sabi niya, uuwi ako. Kung di pa nalungkot, susuong pa more sa panganib. Pero nalungkot, yun ang blessing. Pinalungkot siya nakawire na sa atin yun, sa ating creation. We were fearfully and wonderfully made. Na may warning signal sa sarili mong isip, puso at katawan pag lumalagay ka na sa panganib. And being alone in life is dangerous. Because we thrive in community, in interdependence. Loneliness makes people pay attention to their social needs. Kaya sa mga impersonal society, especially in the West, in the highly materialistic and the developed economies, na ang relation ay hindi na dahil tiya mo siya, hindi dahil pinsan siya ng nanay mo, kapitbahay na matagal ng tiya mo. So gumagawa ang mga tao ng invented relationships. Kaya may mga gym club, camera club, at yung mga talagang mga alcoholics sa walang tutulong, may alcoholics anonymous, sila-sila ang nagtutulungan. Iniimbento nila yon. They have to go back to the cave and they recreate that kind of cave. Because... Loneliness makes people pay attention to their social needs. Ecclesiastes 4.8 Ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho, wala siyang kasiyahan. Ni hindi niya tinatanong ang sarili kung kanino mauuwi ang kanyang pinagpapaguran. Ito man ay walang kabuluhan, isang miserabling pamumuhay. So, ipinakita dito, okay, so ang dami-dami mong pera, 
Pero kung ikaw ba ay nakakomatose o ikaw ba ay naulyanin, yung pera mo nasaan? Sino magbibidro? Sino magbabayad ang mga bayarin mo? Kailangan mo pa rin ang mga tao. Kaya sabi niya, dapat hindi ka ganyan. Kahit marami kang kinikita, dapat may tao pa rin sa iyong paligid. So the misery of aloneness is meant to compel people to seek company. Dito ngayon maraming napapariwara. Kasi kumisan sa lungkot, hahanap na lang ng unang dadaan na nakapula. Pagka wala si Mr. Right, si Mr. Right now na lang. Yung kahit sino na lang, feeling the blanks, at doon marami nagkakamali. Kaya kailangan bago ka dapuan ng lungkot, meron ka ng game plan. Meron ka ng support systems. May mga tao na sa mundo mo. Lalo kung bago ka magtagumpay. Kasi pag tagumpay na tagumpay ka na, paranoid ka sa lahat na lumalapit sa'yo. Baka may kailangan lang. Kaya mahalaga, bago ka magtagumpay, bago ka maging binibining kangkungan, bago ka maging super billionaire, meron ka ng close friends. Nung pag elementary, nung high school. Kasi pwede mong pagtiwalaan na nung walang-wala ka pa, kaibigan mo na siya. Importante yung ganong support systems. Now, the misery of aloneness compels us to seek company. Social need is related to survival. Being sociable has high biological value. Kaya kahit ngayon, pinapahalagahan natin yung people skills. Kasi pag may people skills ka, marunong kang makipagmabutihan, makisangkot, marunong kang makisalamuha, ang dami-dami mong benefits sa buhay. Being together with one's tribe helps one survive. Social skills are precious. Kaya mga magulang, nagkakamali ko, ang lagi itinuturo nila sa anak nila maging competitive. Kasi kung competitive yan, halos walang kaibigan yan kasi lahat yan papatulan niya, lahat tatalunin niya. Dapat ang ituro natin sa mga anak natin how to be cooperative. How to coexist with people and make the most out of life by existing with people. Aloneness and isolation could mean death. That's why God designed you to be sad, to be miserable when you're alone because biologically you are in more danger when alone. Ecclesiastes 4, 9 to 10, Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng ano mang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. And obviously, it's really important. Tulad ng halimbawa, magbabiyahe kayo, gusto yung magbiyahe abroad, aakyat ninyo lahat ang bundok ng Nepal. Maganda mga lima kayo para pag nahulog ka, may magbuhat naman sa pababa. Kasi kung tour guide lang kasama mo, ihuhulog ka nalang sa bangin. May insurance ka naman. Mandala, ang ganda dapat may kasama ka. Kaya dapat maruno ka makisama, maruno ka makipagkapwa para may sumama sa'yo. Sabi ng Ecclesiastes, kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabwal. That's why, position yourself that you can have partners in life, partners in business, partners in your activities, and even a romantic partner, if you are meant for it. But allow others to have their own partners. Yung mga magulang kumisan were so selfish, aghigpit-higpit mo sa anak mo, ayaw mo man lamang na may umibig sa kanya o may makipag-ibigan siya. Kasi bata ka pa. Nung tumatanda ka na, at tumatanda na rin yung anak mo. At wala pa siya. Kulang nalang iparipa mo. Anak, kung sino man ang kumuha sa'yo, kasama ng mga kaldero natin, ang mga kotse natin, mga lupa natin sa kuko, ilalagay na natin, meron lang sumama sa'yo. Kasi alam mong, hindi siya dapat ding mag-isa sana kung hanggat maaari, hanggang pagtanda. Pero ayaw mo pa na mangyari yun, hihigpit mo na sobra-sobra habang bata. Kaya alam mo, ipagtutula ka pag 50 anyos na. Sa bagay ngayon, 50 is the new 20. So very important, naturoan natin sila ng social skills, we allow them to have friends. Anak, bakit wala kang friends na nag sleep over dito? Diba? Invite them here. Ikaw, may mga kaibigan ka ba? Kung mag sleep over ka doon, saan yun? Anong telephone number nila? May far exit bang bahay nila? Siyempre, gusto mo namang malaman yun para save yung anak mo. Pero let them socialize. Genesis 2.18 The Lord God said, It is not good for man to be alone or woman to be alone. I will make a helper suitable for him. So creation and nature rewards collaboration. Kita nyo sa ating mga baryo umusing bayanihan. 
Kasi tulungan, kasi wala nang may pera eh. Ang mga may pera lang noon yung mga landed class, but 90% of the people walang pera. So we perfected bayanihan. We perfected abuluyan. Bakit po dalawang, dalawang araw na hindi pa nililibing ang patay? Wala pang pambayad ng nicho. Di ba? Hakabaan mo pa yan. Tulungan ng tulungan. Because nature rewards collaboration. Kahit sa mga hunting societies, hindi ka pwede mag-hunt mag-isa. Dapat lima kayo, sampu. Pati sa mga halaman, sa mga hayok, mahalaga yung may mutualism na relationship. Both of you benefit by being together. Or at least commensalism, one benefits and the other is not bothered. Pero pagka parasitism na yan, hindi na maganda yung kanyang relationship. One benefits and the other is destroyed. Teamwork is always rewarded, kahit sa sports. That's why even in the church, unity is important. Because when people are united, they're always stronger together. Ecclesiastes 4, 11 to 12. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Pero dito naman sa worship, magdala kayong jacket, huwag kayong sumiksik sa katabi nyo, no? Lalo kung hindi naman niya kayo pinapasiksik. Pero ito, may mutual consent na magsiksikan. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Mas magtatagumpay sila kung dalawa sila. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So mahalaga, meron kang karamay. Friends multiply our joy and divide our sorrows. So it's important na marunong kang makitungo. Proverbs 18.1 Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sa lungat sa lahat ng tamang isipan. In other words, sabi ng Proverbs, yung sobra kang selfish, abnoy. Hindi natural yan. Dapat hindi ka selfish. Dapat give and take. Dapat nakikipagmabutihan ka kasi for survival niya at mo, you need to have people around you. Creation wired the brain to feel pain in aloneness. Kaya kung nag-e-enjoy ka laging alone, as in extended aloneness, extended enjoyment, hindi na yan normal. Because we were wired to feel pain in aloneness so that we will relieve the pain by seeking company. It means cooperating with others. It means in enhancing your chances at survival and even at thriving. Loneliness is meant to stop and to minimize behavior that isolates people. Kaya ka pinapalungkot ng Diyos para tigilan mo ang paghiwalay sa kapwa-tao, humanap ka ng koneksyon. That is why rejection and isolation hurt. Bakit pag may nagre-reject sa'yo, nasasaktan ka? Kasi we were wired by God to want to be accepted. Because when we are accepted, we are safer. Because we are with the group. Pero yung nire-reject ka na, nagre-rejoice ka pa, abnormal yan. Or pride na lang yan, ayaw mo lang aminin. Kaya masakit yung nire-reject ka. And yung sakit na yon ang magtuturo sa ating makibagay, makisama, sa tama, para hindi tayo ma-reject. At stronger tayo pag meron tayong support system. Jesus took up and endured extreme isolation and loneliness so He can save us from it. Salamat. Inako, nira, dinanas ng Diyos lahat yan, ng Panginoon, para kayang-kaya at alam na alam niya tayong tutulungan. Isaiah 53.3 Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa Kanya wala natin siya na parang walang kabuluhan. Referring to the coming Messiah. Si Jesus yun. Kung nararamdaman nyo, wala kayo, parang wala kayong kabuluhan, nadaanan na yan ni Jesus. Therefore, alam niya ang situation nyo, alam niya kayong tulungan. Hebrews 2, 17-18 For this reason, Jesus had made, Jesus had to be made like us in every way. He became like people so that He could be their merciful and faithful high priest in service to God. And now, He can help those who are tempted. He is able to help because He Himself suffered and was tempted. So if your temptation is to feel so bad because of your loneliness, Jesus can help you out of that because He already experienced it. 
ipinadana sa kanya ang lahat ng klase ng hirap, hindi man bawat detalye, kundi yung types of suffering, so he could be a very, very sensitive helper, nurse, and doctor. What are the general effects of loneliness? Loneliness makes people age quicker. Yung ambilis tumanda. Mahirap na tumanda ka, bigla ko, masaya ka. Kaya alam na alam mo ko yung misis, problema dahil yung asawa niya, ang daming ko wala sisi. Ang tanda ng itsura. Maliba nila, of course, meron siya mga regimen na napatatakpan ng technology. Yung kanyang lungkot. Pero alam na alam mo, bakit ganyan ang itsura ng pinsan natin? Eh siguro, nang bababahe asawa niyan. Kasi nakaregister sa mukha ni misis ang pinagagagawa ni mister. Mabuti na lang, may mga exercises na ngayon na pwede nang imitigate yung ganun mga effects. But loneliness makes people, makes cancer deadlier. Yung may cancer na nga, tapos malungkot pa, mas mahirap tabla ng mga pagpapagaling at mas mabilis lumala. This is science. Researchers show us. Loneliness makes Alzheimer's advance faster. And loneliness makes the immune system weaker. Pagka ang lungkot-lungkot mo, may humatsing lang 3 meters away, nahahawa ka. Pero pag ang saya mo, kahit bugahan ka dito, siya ang natutumba. Kaya mahalaga sa tao, masaya. Diba? Kasi pag masaya ka, yung immune system mo, mas malakas. At yan ay proven talaga. Psalm 38, 6 to 8, Wasak at kuba na ang aking katawan, ang buong maghapoy, puspos ng kalungkutan. Dumapong, lagna, dumapong lagnat ko'y apoy na sa init. Lumulubhang lalo ang taglay kong sakit. Ako'y nangihina at nalulupaypay, puso'y dumaraing sa sakit na taglay. So you see, pagka ikaw ay emotionally sick, your body becomes sick. And when your body becomes sick, you also become emotionally sick. So it feeds itself. It becomes a cycle. Hinihila ka pababa ng pababa ng pababa. Yung katawan mo, papalungkotin ng puso mo. Yung puso mo pala, hihinain ang katawan mo sa kapupunta noon. Sa libingan. Kaya dapat may gawin ka. Pag lagi kang nalulungkot, dapat may gawin ka. Huwag kang magmukmuk. Huwag kang humingi ng awa. Huwag kang lagi na lamang na mag-self-pity. You've got to do something to get yourself out of that hole. Once loneliness becomes chronic, it will be self-sustaining. Ito ang sinasabi ng mga clinical records. Pag ang lungkot mo ay sumobra na, siya na ang bubuhay sa kanyang sarili, siya ang magpapat sidhi ng lungkot, siya ang magpapalala ng sarili niyang lungkot. It will feed on itself, it will be cyclical and self-sustaining until you get to deep, deep clinical depression. And that's when people jump off buildings and bridges and kill themselves. Don't get near that point. Kailangan kontrahin mo ang yung mga lungkot. Now, how loneliness works for the worse? Paano ba nagpapalalayan? Physical and social pain send messages to your brain. Mo, may physical pain ka, emotional pain. It sends me signals to your brain. And prolonged feelings of loneliness is read by the brain as threat. Pag lagi kang malungkot, ang reading ng brain threat. You are under threat. No? Then it switches to survival mode and sees danger and hostility everywhere. So pag malungkot ka, yung brain mo maglalagay ng armor, maglalagay ng protection, at ipoprotect ka niya sa lahat ng tao. Kasi ko convincing ka ng brain mo na lahat ng tao May masamang sinasabi tungkol sa'yo. Lahat ng tao kalaban mo. Walang may gusto sa'yo. Lahat galit. Nanganganib ka. Lahat gusto kang patayin, sakalin. Lahat. Kaya lalo ka ngayong lalayo. That's why loneliness feeds itself. Because when you're very lonely, you become defensive. And when you're defensive, you drive people away. Kaya magiging cyclical. Because the lonely person is suspicious, unfriendly, defensive, offensive, and hostile. Mabangis, madaling magalit, madaling magsuspecha, wala pinagtitiwalaan. Ganun pag malungkot. A sure formula for more isolation. Psalm 38, 17-20 For I am about to fall, and my pain is ever with me. 
Many have become my enemies without cause. Those who hate me without reason are numerous. And remember, this could only be a guni-guni. Perception ng isang taong sobrang malungkot. It need not be real. Pananaw yan. It need not be factual. But when you are lonely, you become paranoid. Lahat ng ginagawa ng tao, ang reading mo, niloloko ka, pagsasamantalahan ka. Kaya yung mga nalungkot, dahil minsan nabigo sa pag-ibig, lahat ng mga dumadapong ngayon sa kanya, binubugaw na. Kasi nakahalik siya ng palaka, hindi naging friends. Nagkaroon pa siya na kulog ko. Ngayon, dumadating na yung talagang palaka na friends, dinataboy mo pa. Siyempre, sometimes in life, you kiss so many toads before it turns to be a prince. Minsan naman, wala. Talagang kulog ko. But you must never stop trying. Di ba? Don't live in the la mode. Kasi pag nasa the la mode ka, nagsara ka na eh. Parang ayaw mo nang mabuhay. Hindi mo na binibigyan ng sarili mo ng chance. Verse 20, Those who repay my good with evil, lodge accusations against me, though I seek only to do what is good. Yan ang perception ng isang taong depressed. Bait-bait ko naman, masama sila. Inaapin nila ako. Pagka hindi ka nabate, iniistab niya ako. Ayun naman pala, hindi ka lang talaga nakita. Pero laging pangit ang interpretation. Kasi nga yung loneliness mo, papalonlihin ka niya lalo. Hanggang magising ka sa katotohanan na kailangan mo siyang talunin, Pero may mga iba, hindi nagigising, sila'y natatalo. Loneliness makes people assume the worst of other people's intentions. Ang malungkot, suspicious, paranoid, mapagbintang. Because of this perception of a hostile world, lonely people can become more self-centered and isolate themselves even more. That's why it feeds on itself. Psalm 102, 6 to 8. Tulad ko'y mailap na ibon sa ilang para akong kuwago sa dakong mapanglao. Ang aking katulad sa hindi pagtulog, ibon sa bubungang palaging malungkot. Sa buong maghapon, ang kaaway ko nililibak ako. Ito yung perception ng taong depressed. Mukha na akong ibong puyat. Mukha akong butiking pasay. Iba? Mukha ka ng tiriringgay. Talaga kung ano-ano na nangyayari sa'yo. At, pag hindi mo yan kinorek, ang susunod na level ng depression, pinapabayaan ng tao ang kanyang hygiene. Hindi na siya nagsesepilyo. Hindi na siya nagsashampoo. Hindi na siya nagsusuklay. Hindi na siya nagbibihes. So, alam mo, grabe na depression mo, ha? Amoy lupa ka na. Ang gagali sa'yo yun, pagkagano, dahil nga paranoid siya. Pero danger sign dyan. Mga kapatid, life is the primary duty of life. So when a person does something against life, like against eating, against enjoyment, against hygiene, the person is committing suicide. Slowly. Kakailangan sensitive tayo sa ating mga kasama sa bahay. Mami, mami, bad breath po si daddy. Baka po depressed. Anak, nobyo ko palang, bad breath na siya. So, hindi yan depression. May gano'n naman. Huwag kayong mag-overreact. Pero bantayan ninyo ang inyong mga kasambahay. Kasi kung minsan, clueless tayo, nagbibigti na pala. Importante to be open-minded. Feelings of isolation leads to tension and sadness, which makes you focus your attention selectively on the negative. Pagka-depressed ka at malungkot, lahat ng tingin mo negative. May suot kang lenses na dark, and the world is dark. Not because it is, but because you make it dark with your perception. Feelings of isolation makes you think negatively about yourself and others. And it leads to more isolation. This becomes more and more severe that you may find it harder to escape without professional help. Kaya pag kami sobra ng depression, sobra ng lungkot, kailangan na ng clinical intervention. It's good to see a psychiatrist. It's good to see a professional counselor. Sometimes you need chemical intervention, medication, to balance the blood. There are recent studies that it, now people can be restored without chemical intervention, but still in experiment stage. Kaya napaka-importante yung medication, proper food, proper nutrition, to balance the blood. At least physically, mabalance ka para ma-induce yung mind mo na maging balance din 
because the cycle has to be broken somewhere. If you cannot break it in the physical, you have to break it in the emotional part. But you have to break into the person, any of those entrance points would do. Kaya mahalaga rin yung spiritual experience. Yung naging makajos ka, naging prayerful, nagkaroon ka ng ministry, nagkaroon ka ng mission, para ma-break yung cycle mo na pababa. Kailang merong pumigil doon saan man effective at the moment. Loneliness isolates you from people, limits and minimizes or stops your interaction with friends. And there's a warning. If you're always declining invitations, you could be depressed. Iba-ibang excuses mo dyan. Busy ako, marami akong trabaho, matraffic, tinatamad ako. Pero what's wrong with you? Na ayaw mong dumalo sa kasalan. Masaya naman. Liba na lang yung talagang sobrang American accent na MC. Bakit ayaw mong pumunta sa patay? Di ba? Kaya mga kaibigan mo yan, dapat ka makiramay. But ayaw mong pumunta sa birthday party, kainan, sayahan. So, if you are turning down more than 80% of invitations from people that you care about or people who care about you, count it as a warning. Dahil lang gusto mo magbukmuk, mag-isa. Yun nga yung sinasabi noong uh, verse na binasa natin. Payaman ka ng payaman, trabaho ka ng trabaho, mag-isa ka naman. Bakit? Ano ang nangyayaring deception in your life? When you decline invitations, warning. But there is a deeper warning when you no longer receive invitations. Dahil nagsawa na ang tao sa decline, decline mo. Hindi ka na iniimbita. Lulubog ka ng lulubog sa aloneness. Pagka hindi na rin nakikisalamuha sa iyo yung iba, tulad ng ayaw mo makisalamuha sa kanila, now the outside world has become a manifestation of your thoughts yung loob naging labas sa loob at labas ng bayan kong sawi. Sabi ni Balagtas. Kasi yung niloloob mo, pagka nangyayari na sa labas, na ilipat mo na sa labas, yung dati, personal reality mo lang. Dahil ang labas sumusunod sa loob. Matter obeys thought. At pag laging ganun ang thought mo, susunod ang physical world mo dyan. So help yourself. And help people when you see this happening. Remember, loneliness is a blessing. It is a warning that you should connect with people. That you should build bridges instead of walls. Sabi nga ng isang cheesy na poster, people are lonely because they build walls instead of bridges. It's a sign. Get out of loneliness if you are in it. Get people out if they are in it. And you can help them. Get rid of its cause. You must question loneliness. Pag nag-iisa ka, ang lungkot-lungkot mo, ayaw mong makisalamuha, dala ka sa mga tao, ayaw mong makapagmabutihan, you must not accept that. Question it. Psalm 42.11 Why, my soul, are you downcast? Para pamewangan mo yung sarili mo. Bakit ka ba nalulungkot? Anong drama bukid dyan? Tigilan mo yan. Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So, labanan nyo siya. Ba't ka ba nalulungkot? Anong arte mo? Tumigil ka. Dapat ganunin mo ang sarili mo. Pero huwag gawin yun dun sa pasyente. Kasi baka lalong malungkot. Medyo dapat mas bulabulahin mo muna siya. Huwag mabiglang ganun dahil baka lalong madepress. So, sa sarili mo, you can do that. And change your loneliness mindset. Alam niyo ba na may mga mindset na talagang nakatugma para lumungkot? Pinapakinggang tugtog, malungkot. Aaten ng party, malungkot ang damit. Ang bulaklak niyang plastic sa bahay, malungkot. Pag nagayo siya ng plato, yung pagkain, nakakaantok tingnan. Wala malang ang saya, di ba? Mga ulam niya gray. Dapat pinapasaya mo yung buhay mo. Kumisan kasi yung masaya ba doy? Hindi bali na, basta huwag ka lang maloka. Kesa correct na correct naman yung color scheme mo, pero nakakalungkot. Alam niyo, mga correct color scheme, malungkot ha? Aminin niyo yan. Pag yung mga damit mo, bulaklakan, may mga ganyan-ganyan, para kang uh, stabilo. Pero masaya ka. So, ang unahin mo yung masaya ka, huwag na yung correct ng mga itsura mo. Yung laging prim and proper, gray lang yun, black, mga, uh, mga somber colors, mga gusto lang yun na suot-suot ng mga nagyayaman-yamanan. Pasayahin mo ang sarili mo. 
Kaya tuwan tuwa ako, minsan may nakita ko mga babae sa kalya, nag-iintay ng jeep, ang lalaki mga bulaklak sa ulo, mga ribbon-ribbon, garter-garter sa ko. Hindi ito malulungkot. Kasi, pinapasaya niya ang sarili niya. So, change the loneliness mindset. Romans 12.2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. And His will is that you get out of that loneliness mode. And you be happy, and you enjoy life. That is the will of the Lord for you. Do not conform to the pattern of loneliness and depression. You have to get out of it. Check for your negativity. 1 Thessalonians 5.18 Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Always find something to thank God for. And be very profuse and dramatic with your thanksgiving. Meron, pastor, yung pong katabi ko sa worship, pwede ba ilipat nyo sa likod? Kasi worship lang, nagtatatarang pa. Yung kasasayaw, kasasayaw. Eh, mabuti na yung kesa naniniga siya, tinihimatay sa lungkot. Di ba? Hayaan nyo na mag-express. Kailangan magsikilin ang sarili. Konting-konti lang dapat yung sinisikil. Dapat express yourself. Get out of loneliness and stay out of it. Seek God. Psalm 66, 68, 6. God provides homes for those who are lonely. He frees people from prison and makes them happy. But those who turn against Him will live in the desert or live alone. People are in prison. And most of those prisons were made by them. Or made by the people who matter in their lives who do not know any better. Kailangan makalaya. That's why Jesus sets free. That's why we should set people free to express themselves, to be themselves, to love their true loves, to live their true lives, para mawala yung mga depression na yan. Psalm 16, 9-10, Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let my, your faithful one see decay. Many levels of meaning, but the general truth is this, God will not want us to decay. God would like us to be fresh. And His blessing is new every morning. You can never run out of fresh blessings as long as fresh mornings come. So, nananatili ka lang malungkot kasi pinapanatili mo ang sarili mo dyan. You've got to get out of it. Psalm 25, 16-21 Turn to me and be gracious to me for I am lonely and afflicted. So, aminin kung malungkot, sabihin huwag ikahiya. Kung kailangan ng clinical treatment, huwag ikahiya that you're seeing a psychiatrist. You know, yung nagpapabunot, nagtatanggal ka ng kukumpatay, ganun din yun yung pumuputa ka sa psychiatrist. Pinapagaling mo lang ngayon sakit. Dapat walang stigma mga mental illnesses. Kasi katulad lang yan ng ibang other illnesses. Aalisin natin dapat yung mga ganyang stigma. At hindi dapat itago. Mga pamilya, kung meron kayong mga member ng family na hindi katulad ng karamihan, yung kanilang mental behavior, yung kanilang mga itsura kumisan, huwag nyo silang itago sa dilim. Lalo silang madedepress. Tapos silang ilabas, maarawan, mahanginan. Dahil yun ang binigay sa atin ng Diyos. Yun ang uh, mahal natin sa buhay, yun ang pamilya natin. Huwag tayong mabuhay sa pagtatago, sa hiya. Yan ang nagpapadepress sa tao, yung pagtatago. Relieve the troubles in my heart and free me from my anguish. Look on my affliction and my distress and take away all my sins. Sins is living off the mark. It doesn't have to be immorality. It doesn't have to be doing bad things. Sin is living off the mark. Dapat nandun ka kung anong tinakda sa'yo, kung anong binigay sa'yo, yun ibuhay mo. When you're outside of it, that is sin. Hindi kailangan laging immorality ang sin na yan. Pagka hindi ka nabubuhay according to your design, according to how God made you and you were wonderfully made, sala ka. Yun yung nagkakasala. Sa Laguna, sa Batangas, sa Cavite, pag sinabing mali, ay, sala. Hindi ibig sabihin kasalanan. Kaya yung sala, hindi mo lang na-hit yung mark. Kailangan i-hit mo yan. And when you're true to yourself, you will always hit it. Hindi mo lang ma-hit yan kung nangungopya ka ng iba and you are not living your true life. Guard my life and rescue me. And do not let me be put to shame. I take refuge in you. And God 
is our refuge. Naranasan na ni Lord na halos mamatay sa lungkot. Naranasan na siya na sa taimtim ng pagdarasal ay dugo, hindi pawis, ang lumabas sa kanyang noo. Alam niya ang dinaranas nating lahat. He is our ever-present help in times of trouble. So kung nangangailangan ka ng tulong, magpatulong ka. At kung ikaw ngayon yung malakas, tumulong ka. That is the importance of interpersonal relationships. Get out of your aloneness. Live your life. Enjoy your life with people. May mga nakakadala. Pwede mo silang iwasan. Pero hindi ibig sabihin lahat nakakadala. Kung may nagkamali sa'yo, may sumugat sa damdamin mo, pwede mong iwasan kung paulit-ulit, pero hindi mo itatrato ang lahat ng tao sa mundo na katulad nun. Huwag mong sisingilin si Pedro sa utang ni Juan. At lalong-lalo, huwag kang mabubuhay na dala kasi magsasara ka para sa marami pang pagpapalang naghihintay na dumating sa buhay mo. My integrity and uprightness protect me because my hope, Lord, is in you. Dear Lord, teach us to hope in you. Sa mga kalungkutan na personal, sa kalungkutan ng iba naming mga mahal sa buhay, turuan mo kami magdamay-damayan, magtulungan, tigilan ng mga pagkukunwari, mga pagbabalat kayo, maging totoo para makalaya. At sa paglayang ito, makahinga ng maluwag. Kami maarawan, kami ay mahanginan, at makapamuhay ayon sa iyong magandang kalooban. Pagbulay-bulayan natin ang mga kahulugan nito sa buhay natin at sa buhay ng mga mahal natin.